irgendwie hat sich Makina verändert. Oder bilde ich mir das ein? Äh, ich weiß nicht, ich kenne ihn noch nicht so lange, dass ich da von Veränderungen großartig sprechen könnte. Aber schlafen wir erstmal eine Runde drüber. Nur kurz ausruhen. Hey, we meet again. Were you able to see your brother today? Yeah. You don't look very happy though. Did you get in a fight? <laughs> You're sharp. I thought you two were really close. Siblings are usually nothing but a nuisance. We'll get angry at each other and sometimes even want to hit each other. That's not what you were saying the last time we met. Sure it is. Remember? I said the bond between brothers is awkward. I see. Well, I suppose getting into fights at your age can be awkward. I'm a low-ranking foot soldier. He's an elite cadet. We'll have our disagreements. Are you jealous of him? No. It's more like I feel sorry for myself. I want to accomplish more in my career. So I can tell my brother, I'm proud of you and everything you've accomplished. But you can be proud of your big brother as well. We're going out on a mission soon. Hmm? If I asked you to, would you lend us a hand? What are you talking about? But you're an elite cadet. Only the best of the best in the military can work with you. Putting a nobody like me on a mission with you is out of the question. What if it weren't? Would you fight at our side? What? Are you offering me charity? No, nothing like that. It's just that it's my first mission. And I'd like to work with someone I know. Whether it's with you, or anyone else, I'll fight for the Dominion. And for my brother's future. As long as I breathe air. I see. Patch things up with your brother. These days, you never know how much time you have. I know. But it's not that simple. I have my pride. That's what it's like to be brothers. So also kam es dazu. Huh? Oh. Hey. You shouldn't sleep out here. You'll catch cold. Were you having a dream of some sort? A dream? Yes. I couldn't make anything out. But you were talking in your sleep. I can't remember. I see. Well, essentially, when we speak of dreams, we're actually referring to the synchronization of brainwaves and shout. Oh, before I forget, Ace, Rem was looking for you. Let's go find her. Okay. What? <sighs> I'm a tray. Der wollte mal ein bisschen auf schlau tun und wurde einfach abgewürgt von Deuce. Ähm, so also ist es dazu gekommen, dass Isana in den Kampfeinsatz mit reingezogen wurde. Ace wollte ihm nur eine Chance geben. Und das finde ich an sich nicht ganz falsch. Und ich muss sagen, ich kann mir vorstellen, dass er so fühlt, ähm, dass er kein... Vorbild für seinen kleinen Bruder sein kann, äh, so dass der Bruder zu ihm aufschaut. Und ich stelle mir das auch schwierig vor, aber ich muss sagen, also ich hab, ich bin auch ein kleiner Bruder, mein Bruder ist neun Jahre älter als ich und ähm, was Berufliches angeht, ähm, also gut, man kann auch sagen, ich, ich habe bisher beruflich äh, ja noch nichts weiter erreicht, weil ich jetzt erst fertig geworden bin mit Studieren und jetzt nochmal ein Masterstudium ein zweites draufsetze. Aber zumindest vom Bildungsweg bin ich jetzt schon weiter als er, denn er hat nach dem Abi dann eine Ausbildung angefangen. Und das ist 
völlig egal sowas, weil man trotzdem zu seinem großen Bruder aufsieht einfach. Das ist nun mal so. Er ist der große Bruder und bleibt das auch. Und da ist es völlig egal, ob man selbst ihn in irgendetwas überflügelt. Das ist völlig unwichtig. Er bleibt trotzdem der große Bruder. Deswegen finde ich, muss, muss man sich bei sowas überhaupt keine Sorgen machen eigentlich oder sich schlecht fühlen. Naja, bei ihm hat es dann leider dazu geführt, dass er der Aufgabe dann letztendlich nicht gewachsen war und dann eben gestorben ist. Tut mir leid, ehrlich gesagt. Tut mir leid für ihn. So, hier haben wir einiges zu lernen. Sieh mal einer an, aber nur Magiezeugs. Das ist ein bisschen schade, muss ich sagen. Ich würde aber sagen, wir krachen uns alles rein, denn wir haben noch genug Zeit. Defensivmagie I1. Steigerung der Defensivmagie. Defensivmagie für Anfänger. Hat man das nicht schon mal? Egal. Die Grundlagen der Defensivmagie, effektiver Einsatz. Ja, das kommt mir sehr bekannt vor. Machen wir einfach mal. Lecker, lecker. Jack, was sagen die Regeln der Akademie zum Verzehr von Lebensmitteln in den Klassenräumen? 100 Mal kauen vor dem Runterschlucken. Schmeckt gut. Wieso sollen sie... Bla. Schon gut, tut mir leid. Kein Essen mehr während des Unterrichts. Wieso hat Nein eigentlich hinten das Sommerkostüm angehabt? Ich weiß es nicht. So, krachen wir uns auch noch die Feuermagie rein. Feuermagie für Anfänger. Die Eigenschaften von Feuermagie. Wie man es vermeidet, sich selbst in Brand zu stecken. Der kann der Aufbau von feuermagischen Formeln und gegen welche Feinde Feuermagie am effektivsten ist. Das Erlernen von Feuerbomben. Das hatten wir doch gerade. Aber da kann ich jetzt gerade nochmal lesen, was da eigentlich stand. Äh, was er gesagt hat. Wieso? Wollen sie was abhaben? Ach so, das hat er gesagt. Na dann. Gut, gut. Feuerbomben freigeschaltet. Ach siehst du mal, wir können dadurch nicht bloß unsere Werte erhöhen, sondern auch neue Sachen lernen. Das ist auch interessant. So, Steigerung der Eismagie. Einfach um die Eismagie, die Eigenschaften, wie man es vermeidet, sich selbst einzufrieren. Wunderschön. Und gegen welche Feinde das am effektivsten ist. Bei der Eismagie hätte ich sehr gerne noch einen anderen Zauber, muss ich sagen. Schon wieder lecker, lecker. Na dann weg damit. So, und noch die Einführung in die Blitzmagie. Lecker, lecker wieder. Nein, habt ihr noch Fragen? Das hatten wir schon mal, oder? Das kommt mir bekannt vor. Ja, 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 das hatten wir auch schon. Die Sprüche werden nicht neuer. Aber gut, wir haben einiges gelernt. Für heute gibt es keine weiteren Unterrichtsstunden. Und ich würde sagen, an der Stelle könnten wir eigentlich auch die Aufnahme beenden. Dann kann ich nämlich noch ein bisschen äh, die verbleibende Zeit nutzen, um draußen herumzuspringen. Und noch, wobei eigentlich brauche ich nicht weiter zu trainieren. Das ist albern. Ich meine, ich bin jetzt schon vom Level her drüber. Ne, komm, wir machen noch die nächste Mission. Da würde ich sagen, kürzen wir die Zeit jetzt einfach ab. Wir haben jetzt gerade eh nichts mehr zu tun. Halt, wir haben eine Erkennungsmarke gekriegt. Die geben wir noch kurz ab. So, zwei sogar. Wahnsinn. Ein Heiltrank schon wieder bloß. Vielleicht gibt es auch einen Heiltrank für jede Marke. Das kann auch sein, dass sie das einfach bloß nicht so auf, aufgeschlüsselt hinschreiben. So, schauen wir uns gleich die nächste Mission noch mit an. Na, Kurasame? Daddies. Erwartet keine Hilfe auf dem Schlachtfeld. Dö, 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 dö. Verlasst ihr euch zu sehr auf andere. Macht euch das unaufmerksam und könnt euch das Leben kosten. Ja, ja. Du siehst auch lustig aus hier hinten. Wer bist du eigentlich? Ach, der Klasse 2 warst du. Ich sehe, dass Makina sich gut bei euch eingelebt hat, Kuko. Ich hätte ihn ja gerne auch weiterhin in meiner Klasse gehabt, Kuko. Ach, der kam von dir. Na dann. Good work. Hier ist alles, was ihr über eure nächste Mission wissen müsst. Zerstörung der Magitech Max. Berichten zufolge arbeitet das Imperium an der Herstellung neuer Max, die eine große Gefahr für Rubrum darstellen. Der Rat der Acht hat beschlossen, die Klasse 0 nach Melitis zu entsenden, wo sie die Fabrik und sämtliche Waffenlabore zerstören sollen. Begebt euch unverzüglich nach Rockhall in Iska, wo ein Kontaktmann des Nachrichtendienstes bereits auf euch wartet. Wir machen uns sofort auf den Weg. Los geht's. Oh, was gibt's denn hier? 
Das Überwachungssystem der militischen Fabrik ist besonders ausgeklügelt. Sie haben Waffen, die mit Sensoren ausgerüstet sind, um Eindringlinge sofort aufzuspüren. Sie haben mehrmals versucht, die Fabrik zu infiltrieren, sind aber immer an ihren Sensoren gescheitert. Es ist nicht leicht, jemanden zu finden, der schlau und flink genug ist, sich nicht von ihnen erwischen zu lassen. Ah, das kriegen wir hin. Am neuen militischen magitech mac Brionak, beißt man sich mit unseren üblichen Kampfmethoden wohl die Zähne aus. Aber seine Parameter sind alle computergesteuert. Erhielten wir Zugang zu den Computern, könnten wir diese Parameter manipulieren und den Mac enorm schwächen. Dann hätte die Klasse 0 sicher eine Chance gegen ihn. Na dann... Ist doch unsere... Mission klar umrissen. So, muss ich nochmal kurz... In die Klasse? Ja, muss ich. Okay. Dann gehen wir doch auch nochmal kurz in die Klasse. Ich will nämlich unbedingt noch die neue Waffe ausprobieren von Seven. Ich will sehen, wie die abgeht. Paris. I see you're all here. Then I'll begin. First, I want you to look at this. That? Yes. You're looking at the mobile aircraft you engaged during the counteroffensive. Intelligence confirms that Militas used that battle to test the machine's anti-magic shield. So, you're saying it's a prototype? Yes, and that means that the Magitech armor, carrying the Crystal Jammer during the course of their initial invasion, was a prototype as well. Crystal Jammer, air mobility, anti-magic shields. All of these capabilities pose grave threats to the Dominion. Products of Militas Research Facility Number 4, codenamed the Steelworks. Reports say the facility's resource flow is at 10 times its normal rate, and that they are creating more weapon prototypes as we speak. This cannot go unchecked. Of all the factories in Militas, only one can handle such large-scale manufacturing. The factory located next to the White Peristilium. Your mission is to infiltrate the factory and destroy the prototypes. The White Peristilium? Rubrum's invading the Imperial capital? No. This isn't a full-scale invasion. This infiltration and sabotage mission will be carried out solely by Class Zero. Huh? Hey, are you serious? Right into the heart of the beast. An intelligence officer will get you inside. You are to focus solely on destroying the prototypes. Any possible future invasion depends on the success or failure of this mission. You are to do whatever it takes to see that success is the only outcome. Right. You will be infiltrating the enemy capital. Once this mission begins, it won't be easy to return to Rubrum. If there's anything you need to do, do it now. Dismissed. Oh, das klingt ja heftig. Ja, den Text kennen wir schon. Äh, weiß ich nicht, ob We das super wird. All right. All right, ja, ja. Ich freue mich auch total, direkt neben das White Peristilium zu gehen. Das kann ja großartig werden. Gut, da wir sowieso nie auf Verstärkungen setzen, äh, ist es nicht so schlimm, dass wir keine Verstärkung haben. Aber so mitten im Herz von Militis zu sein, ohne irgendwelche Möglichkeiten der Flucht you. eigentlich, wenn wir auffliegen, das ist We're nicht so geil. Das ist eigentlich gar nicht geil. Naja, was willst du machen? Gut, machen wir uns auf den Weg. Good luck. Und bewegen uns mal wieder in Richtung Iska-Region. Ich speichere auf jeden Fall mal. Kann nicht schaden. So. Betreten wir die Weltkarte. Es wäre halt cool, wenn wir Iska betreten könnten. Aber... Äh, wenn wir es über das Luftschiff erreichen könnten. Aber ich glaube, das ist nicht drin, oder? Egal. So, jetzt gebt mir mal hier den Gegner. Ich will unbedingt mal die neuen Waffen ausprobieren. Sehen auf jeden Fall schon mal so aus wie vorher. 900 Schaden. Okay. Respekt. Oh ja. Ich glaube, das kann witzig werden. 
Gut, ich meine, es sind natürlich Billiggegner hier, aber trotzdem. Ich glaube, die könnten ganz schön reinhauen, die Waffen. Laufen wir einfach mal, was das Zeug hält. So, immer schön links halten. Ich habe übrigens auch mal geguckt, was hier links den Berg hoch ist. Das ist ja so eine kleine Rampe. Da ist nichts. Da kommt man oben auf die Berge drauf, das ist aber auch alles. So, bleibt mal schön hier. Das habe ich erwischt, ohne einen Fokus drauf zu setzen. Das ist auch schön. Alle Anime zu mir. Und weg hier. Gut. Das ist natürlich ein bisschen doof, dass man jetzt jedes Mal erst hier diesen Zwischenschritt hat. Okay, einfach wieder in die Iska-Region, genau wie vorher auch. Oh, das hätte jetzt nicht noch sein müssen. Naja, was soll's. Zwei Schläge für den Wasserpool, äh, für den Aquapool. Coole Sache. <lacht> ich find's nett. So, der soll sich noch auszappeln. Gut. Alles zu mir. Und weiter. Okay, oh Gott. Okay, um den sollten wir vielleicht einen größeren Bogen machen. Das wäre wahrscheinlich nicht schlecht. Den Chocobo kriege ich eh nicht da drüben, glaube ich. Wobei ich natürlich mich auch auf den Chocobo schwingen könnte, um den Chocobo zu fangen, ne? Wäre dann zwar an sich eine Nullnummer, aber wir können den Chocobo dann nachher auch zum Weiterreisen nutzen. So, könnten wir eigentlich machen. Ich glaube, das wäre gar nicht so falsch. Nee, ich will nicht weiter kämpfen, danke. So spannend ist das hier nicht. So, nehmen wir gleich den weiblichen Chocobo, weil wir davon noch mehr als 10 haben. Siehst du, und dann gehe ich hier mal kurz ein bisschen Chocobos jagen. Du kommst zu mir, da haben wir den auch schon wieder drin. Sieht nett aus hier, oder? So einladend. So komme ich hier denn. Nee, ich komme hier nicht lang. Scheiße. Das Vieh soll sich mal ein bisschen schneller bewegen. Ah. Okay, hat geklappt. Hat mich nicht gesehen. So, zwei Chocobos zum Preis von einem. Das finde ich in Ordnung. Hat sich doch definitiv gelohnt. Und jetzt können wir noch ganz unbehelligt hier rüber. Wunderbar. Ein Traum. Ich mag auch die Musik. In abgewandelter Form hatten sie die in Final Fantasy X auch gehabt, wo man auf dem Chocobo war. Da fand ich sie noch cooler, muss ich sagen. Aber ist ja auch okay. Ich wollte gerade sagen, eine Karte wäre ganz praktisch. So, das hier gehört uns. Das da drüben auch. Okay. Das hier ist doch Iska, ne? Ja. Komm schon, dich kriege ich. Du bist ja eher als Schleicher unterwegs hier noch einen männlichen Chocobo gefangen. Das läuft ja richtig hier. Haben wir ja auch noch einen? Ah, nein, das ist kein Chocobo. Ey, das sind definitiv keine Chocobos, nein. Aber da drüben ist noch einer. Den kriege ich noch. Den kriege ich noch! Die ganze Region scheint ja irgendwie schon unter unserer Kontrolle zu sein, oder? Es ist irgendwie nicht bloß die Stadt Iska, wie mir scheint. Naja, was soll's. Rohkoll betreten, genau das will ich. Rein da.